。我就是太想你了，我连走路都想着你呢。你跟我说你有重要的事儿要忙，让我别给你打电话。我就在想，你到底忙什么呢？我连电话都不能打了。难道是让你老婆缠住了？我真的是公司有事儿。再说咱们昨天不是刚见了面吗？我知道，可我也不想弄成这样。你是不是嫌我给你添麻烦了？怎么会怪你呢？爱你还来不及呢。我是怕你自己受罪。被伤筋动骨一百天，本来你已经拿到签证了，可以随时飞往美国。现在好了，去不了了。我不要一个人先去美国，我们不是说好了一块儿走的吗？咱们俩一块儿走，走了就再也不回来了。现在你变成这样子了，只好等我的签证下来一块儿走了。那你过来陪我躺会儿，快。宝贝儿，这是医院。嗯，那你亲我一下。嗯、医生说了，说我可以回学校里面休养。也可以在这儿一直住到康复为止，你说呢？住在这儿不耽误学习？不会耽误的，我现在就上下论文跟答辩了。再说了，我觉得这儿可比学校安静。行，你想住就住。你最好了。胳膊还疼吗？有你在，就不疼。你是不是在外面有女人了？我不止一次在你的衬衣上闻到了香水味，看到了口红印。好几次夜里，你给那女人打电话，我都听见了。你告诉我，到底是不是在外面要女人了？王小雨，你终于肯问我这个问题了。我还以为你对咱们的婚姻根本就不在乎，打算装傻装一辈子呢。你什么意思？我什么意思？是不是在你眼里我就是一个废物啊？你觉得我在外面没有女人正常吗？今天这一步，全是拜你所赐，是被你逼的。你觉得你很高傲、啊，其实你没什么了不起。我现在找的女人，比你年轻，比你漂亮，而且也是跳舞。
我就喜欢跳舞的女人，我好这一口。是他让我觉得裘正宇是个真正的男人，是个健健康康的男人。知道真相，有什么感受？伤心吗？难过吗？痛苦吗？慢慢给我守着，唐小雨，你真贱！这就是你放着好日子不过的结果。你怎么不说话？你是不是想着让我跟你离婚啊？别做梦了，我不会跟你离婚。我就是想看着你每天痛苦的样子。你可以求我呀，就像我当年苦苦的追求你。没准我哪天心情好了，我大发慈悲，就会放。明天开始，每天给我蹲着下雨。等着急了，放心吧，没人着急。我刚才给吴婷婷去电话了，我说飞机晚点了，不用她来接我。<笑>你是不是觉得全世界男人就你最聪明啊？随便撒个谎，是个女人都信。你是不是觉得自己特有魅力？<笑>这不叫魅力，叫实力。别不要脸了啊！赶紧滚蛋！我要真走了，我怕你会伤心的。哼，我的心早死了，我就想不明白了。我一个人能过得好好的，我跟你瞎纠缠什么呀？每天还跟着你这个混蛋，替你挣钱，为你卖命，我怎么就那么贱呀？这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。赶紧滚蛋！啊，这就是爱，说也说不清楚。这就是爱，糊里又糊涂。
情不错呀，飞机落这儿了。你跑这儿干嘛来了？你这是刚从机场回来呀，还是怎么着啊？凭什么要上车？没没事找事儿。谁没事找事儿？你出差一个礼拜了，整整一个礼拜。时间到了，我来接你回家，我哪儿做错了呀？要不要我拉内狐狸精出来评评理？到底他妈谁没事找事？不是，咱回家说行不行、啊？凭什么回家说？你怕了？我在这儿不能说呀。宋建国，麻烦你搞搞清楚，谁才是你明媒正娶的老婆？我做的够可以了，您没事过来串个门，我没说过什么。可现在倒好，你越来越过分。你想怎么着啊？我不想怎么着。我想请你回家，你知道吗？我现在的气量已经大到无边无际了，我受够了。随便你吧，孙建国。我告诉你，要是再有下一回，有他好看。这种事儿也是可以托付的吗？长青，长青，嗯，都几点了还不睡？啊，你先睡吧，我一会儿就来。别忘了，明天早上要去买地板。承认我撒谎了，我没出差。可我撒谎是为了给你面子。你把事情捅漏了，大家脸上都挂不住
，这样我会疯的。我不知道我疯了会干出什么事情来。那你可得挺住了。我们目前的状况是历史遗留问题，现实很残酷。那你可以想象啊，想象总是美好的。而且在你爸眼里，我们还是一对恩爱夫妻。我们要努力，继续保持。宋建国这小子到底怎么想的？你说我给他开出这么好的条件，他居然跟我说他要考虑考虑，他有什么可考虑的呀？不瞒你说呀、啊，我给这小子这么多钱，我真是舍不得。可这小子嘿，跟我这装大爷，他装什么装？跟我，张总，其实这也很好理解。但宋建国不就是怕天云公司通过拿到这个项目？实力壮大了，会影响到他们国雪在本市龙头老大的地位，这是他绝对不能接受的。我跟宋建国从小玩到大，太了解他了，他就不是一个按照常理出牌的人。您想想，当年东方机械厂的项目，他是怎么拿下的？他又怎么跟吴婷婷结的婚？还有这几年，本市的几个大项目。他又是怎么拿到手的？所以说，你要想对付他，拿下红星厂的项目，就必须出奇招。奇招？嗯，我已经替您想好了，您不用出面，一切由我来办。你能办成了？应该没问题。张总，我也不想瞒你，自从我离开国学，加入到你们天鹰以来。我就一直在等这样的一个机会，现在时候到了。郑宇啊，如果你能把红星厂的项目给我拿下来，我一定重赏你。说个数，一百万，就这么着。那好，三天之内，你一定会看到你想要的结果。那我就等你的好消息了。等等。我还以为有什么新鲜的呢，要不你也一哭二闹三上吊？回娘家，太俗了吧？不过话我跟你说清楚，回你们家想怎么说，我不管。但是我爸，现在在安徽老家颐养天年呢。千万别打扰他，懂点事儿，管住你的嘴。你也有怕的人，放心，我怎么做人不用你教。心事儿啊，有什么事儿你就跟我说，别憋着。没有，我就是睡得不够，有点晕。我先动一锅吧。算了，要不然来不及了，路上随便吃点得了。
生怎么还不来啊？秦医生知道我出院吗？知道，他正在给你办出院手续。你是不,是不愿意我接你回去啊？老是秦医生，秦医生的。你自己想好了，要是想听他讲故事啊，就别跟我回去。你发脾气干什么呀？回到家天天都是我一个人，我,我害怕。怎么就是你一个人呢？我不是人啊，我陪你。周阿姨，秦医生，他他说让我出院。周阿姨，您现在回家住一段时间，对您的康复会更有帮助的。您放心，我会常去看您。您那么忙，哪有时间？回访啊，您是我的病人，我去您家里边回访，那也是我的工作。这是你说的，你一定要来啊，我等你啊。一定一定。你先坐一会儿，坐吧。小雨啊，来，跟你说点事儿。你先坐一会儿。妈。嗯。帮我转交给你妹妹。什么呀？她昨天送你妈来的时候啊，去我那儿坐了会儿，把这个留在办公桌上了。秦医生，您对我妈照顾的这么好，小雪只是想表示一下她的感谢，您就收下吧。真的不用，不合适。我们不是朋友吗？再说了，要让医院知道了，对我也不好。我们医院里面有纪律。请进，主任，有您一封信。啊，放那儿吧。爹妈出现这么大的事儿，你也不事先跟我商量一下。你就一车夫，哪那么多话呀？我是车夫啊，他求证你算干嘛的的？想当初他追你的时候，别说爹妈出现这么大的事儿，就是咱们家缺瓶酱油、缺头蒜，他都是百米冲刺跑着去买。什么情况啊？你们俩？哪天我得找他好好谈谈，他想不想跟你好好过了？能过就过，不能过就算了。你什么意思呀、啊？这是秦医生还你的里面装着钱呢，咱是来买东西的。还有，钥匙没拔，车窗也没关。你
怎么回事啊？想什么呢？从你见了唐小雨回来，直到现在，你一直魂不守舍的。唐小雨跟你说什么了，让你这个样子？没说什么，别多想。是我多想吗？你这个样子，好像是我欠你什么似的。你今天必须说清楚，唐小雨到底跟你说什么了？那天见着小雨，能看得出来她过得很不好，所以这两天我才吃不下饭，睡不着觉。我向你保证，啊，以后不再想这件事了，行吗？说这话你自己信吗？你不会撒谎。你的眼神告诉我，你做不到。宋建国跟这个女人的事儿，你知道不知道？问你话呢？我知道。你知道？知道为什么不告诉我？知道为什么要瞒我？我还是不是你爸爸？爸，您别管这事儿了。我自己的事儿，我自己解决。你自己解决？你自己要是能解决，这些破照片就不会被别人放到我的桌上的。我真是觉着对不起你死去的妈。你的婚姻弄成今天这个样子，爸爸还是通过匿名起报才知道的。婷婷啊，宋建国这个女婿是你自己选的吧？爸爸当时那么反对，你就是不听，结果怎么样？弄成现在这个结果，高兴了？爸，您别说了，您是不是想要我跟宋建国离婚？我告诉你。我不会离这婚的。我当初嫁给他，我为他付出了一切。我就这么耗着他们，我豪车开着，好房子住着，我吃香的喝辣的，我自在的很，我耗死他们。你这样，爸爸心里很难受
好，好，好，我知道了。顾元梅，啊，干什么去啊？家家里没醋了，我去买瓶醋。不许去！<笑>这吃吃饺子哪能没醋呢？我去去就回啊！你以为我不知道你干什么去啊？不许去！你嚷什么嚷啊？我就出去了，有本事你休了我！哎呦！哎呀，你去去去去！哎呦，我说你们爷俩，这叫什么事儿啊？我跟自己儿子见个面，弄得跟地下党接头似的。他又冲你发脾气了。哼！哎，建国，嗯，你跟妈也买一呼机行吗？嗯，你说你一回来不是打电话就是摁喇叭，你爸精着呢，一听就知道是你来了。他现在气性大着呢。行，我给你买一呼机，再加一大哥大，好不好？来来来，这些东西是孝敬您二老的啊！干嘛又乱花钱呢？这东西家里都有。挣钱不就是花的吗？再说了，这里边有小血心。建国，嗯，不是妈说你，要想你爸原谅你啊。你就把小雪的事情处理好了。你是结了婚的人，你老婆是吴婷婷，你说你这样做不是把小雪和吴婷婷都害了吗？行行行，妈，我心里有数啊，上去吧。哎呀，你有什么数啊？我还没说完呢。好，你说，我听着呢。嗯，妈替你想过了，要不你就干脆点跟吴婷婷离婚，把小雪娶回来。我和你爸都认得这儿媳妇儿。要么你就跟小雪说清楚，彻底了断，跟吴婷婷踏踏实实过日子。行了，妈，你就别给我念经了，好不好？老爷子什么时候赏脸见我一面？就你这样？嗯。他一辈子都不会见你的。嗯，哎呀，走了。上去吧。哎，慢点开车啊。到了，老唐。病好了，出院了。我不在家的时候，你想我了吧？我也想你。简直太可笑了！他求证你居然敢在外面找女人。跟他离，必须离婚。我不会放过那个王八蛋，还有那个第三者。你给句话呀！我不会跟他离婚。为什么？我跟裘振宇的婚姻走到今天这一步，不能全怪他。我也有责任，是我先没有尽到一个做妻子的义务。你这话什么意思呀？你别问了，我们之间的事情，你是不会明白的。
好，你不想说我也不勉强。可他现在在外面找女人了，他性质就不一样了。你要是不离婚，我都看不起你。要是跟他离婚了，宋长琴和程杰的日子就真的没法过了。你活得累不累呀、啊？啊！你瞧瞧你自己现在都过成什么样了，你还有心思管别人的事儿？我最讨厌你这样。您好，宋总。你们老板在吗？您跟我们张总有事先预约吗？我还用得着预约吗？告诉他，就说我找他谈生意来了。对不起，宋总，张总去香港出差了，您不知道吗？不可能。是的，张总是坐今天上午十点半的航班走的。不好意思。宋总，别打了，我们张总真的去香港了，估计没有十天半个月回不来，是吗？张总临走的时候，把公司的事情交代给我了。你找他是为了红星厂的项目吧？这样，到我办公室，咱们俩聊。别开玩笑了，你一副总能说了算吗？宋总，在天运公司，我们上班不开这样的玩笑。够能装的，行，去你办公室，咱俩慢慢聊。跟我来我这个酒柜就是个百宝箱啊，这个酒永远喝不完。陈杰不是经常送吗？别打岔，这个酒是不是宋建国送来的呀？咱可是约定好了啊，这屋里不提建国的事儿。哎，吃饭，吃饭。顾月梅啊。你以为我得了老年痴呆了？你们两个是中午见的面，是吧？然后你拎着一大包东西上来，直接进了储藏间。我这几年喝的酒是不是这小子送来的呀？你先把酒放在储藏间，然后一瓶一瓶倒在那个酒柜里，是不是啊？我问你话呢，是不是啊？是。这么多年，你喝的酒全是建国送的。你有骨气，你全吐出来呀！干什么呀？自己的亲生儿子不依不饶的，啊，这事儿一辈子还过不去了。小雪现在怎么样了？划清界限没有啊？你问谁呢？我不知道。你不知道，我告诉你啊，你必须给他说清楚。这个问题他要处理不好，我是永远不可能见他的。
你怎么跑这儿来了？我还想问你来这儿做什么呢？你昨天跟张秋良在温泉里泡了半天，怎么着，没谈拢吗？你到底干嘛来了？我说我跟张秋良喝早茶，你信吗？家里闹一闹就算了，生意上的事情别瞎搅和。生意上的事儿，谁生意上的事儿？我跟张秋良谈我跟他之间的生意，关你什么事儿？你说什么呢？听不懂啊。没关系。宋建国，你真以为你在宁州市房地产是孤独求败吗？我吴婷婷很快就会告诉你，你是怎么败的，败在谁的手里。你是不是疯了？嗯。我就是疯了，你别太紧张了，我不过是跟张秋良打一场麻将而已。掉头。不是要回工地吗？送我去群艺馆。你不送我打车去？我再说一遍，我跟小雨真的没什么，你千万别多想。陶小雨是我最好的朋友，我去问问他跟裘正宇过得怎么样，不行吗？振宇，我也没把你当外人。今天把心里话全都跟你说了。说实话，我爸也快下来了。宋建国这几年怎么对待我，你也是看见的。我压根也没想过，将来我还能指望得上他。今天我跟你说的这些话，张秋良那儿。吴总，你不用说了，我很能理解你的感受。因为宋建国是个什么样的人，我太清楚了。你这么做一定有你的道理，我也不想多问，更不会透露给别人。这点你放心。至于红星厂项目的事儿。张秋良那儿，你要让他明白，国学公司真正的大股东是我，不是那宋建国。我这么做不是为了钱，我有能力让任何一家房地产公司拿到这次项目。我说这话的意思，你明白吗？我当然明白。吴总的能量，在这个圈里。我想张总一定会感激你的。那好，我告辞了。我送你都听清楚了，非常清楚，能接受吗？太能接受了！我跟你说啊
，跟宋建国这小子比起来，他老婆吴婷婷还真不能算是个贪心的女人。剩下的，就是看吴满腾怎么出招了。让你久等了，没事儿。看你教孩子们跳舞，让我想起咱们小时候来了。五六七八，三二三四。你今天怎么突然想起到我这儿来呀、啊？最近接了一单活儿，忙得乱七八糟的，这都好长时间没来看你了。正好今天有空，怎么样？最近跟裘正宇过得好吗？啊、哦，挺好的。阿姨刚出院，就你一个人忙啊？裘正宇他忙、啊，没时间。再说我这工作也挺轻松的，也就是教小朋友们跳跳舞。我一个人带着我妈，挺好的。小雨，咱俩是最好的朋友，有什么千万别瞒着我。跟我说实话。裘正宇，是不是还像从前那样？他还动手打你吗？哎呀，没有。哎呀，真的没有。我的事你就别操心了，我过得挺好的。那说好了，一会儿我请周一吃饭。嗯、改天我把周一接到我那儿去玩玩。嗯、行。张秋良在玩我。邱正宇跟我说，张秋良去了香港，说红星厂的项目他不干了。谁信呢？红星厂的项目竞标在即，他怎么可能在这个时候离开宁州？摆明了是在躲我。
你怎么不说话？我在听啊，知道我在他们公司楼下碰到谁了吗？吴婷婷，他还阴不阴阳不阳的跟我说，他要和张秋良谈生意，他是在向我示威，他想联合张秋良一起对付。女人要是疯起来，比男人更可怕变了吗？我依然爱你。放屁！真的，我这辈子就爱你，没有爱过第二个女人。那你怎么不娶我呀？你为什么不娶我呀？你知道这么多年我一直在等着你娶我吗？我会娶的，我说到做到啊！你等到国学大厦盖好了，我就娶你。全宁州最有钱、最有钱、最最有钱的女人，可我不会嫁给你的。我唐小雪这辈子我都不会嫁给你。不行，别这么说好吗？我求你了。你这么说是在拿刀子割我的心，我就喜欢拿刀割你的心。在我唐小雪最美好的时候，我天天都想嫁给你。
可以，他们为什么不娶我呀？啊！你嘴上说爱我，你嘴上说要娶我，可你混蛋，最后娶的是吴婷婷。翻旧账了，行吗？我就喜欢跟你翻旧账。告诉你，宋建国，我心里一笔一笔都给你记着呢。我迟早有一天，我新账旧账跟你一块儿算我欠你的债都还上，要不然你就一刀一刀一刀的割死我。小雨，哟，妈，你没睡呀、啊？你明天还是把我送回医院去吧。怎么了？在家里没意思，没人理我，没人陪我说话，一天还拉着个脸，好像谁欠你似的，还不如在医院。起码还有秦医生给我讲故事。孩子，他从前对我多好啊！难怪我住院这么些年，他一共才来看过我几次。你俩到底怎么了？你们俩肯定有事儿。女人过日子就得心静。老话怎么说来着？家鸡随鸡，家狗随狗，家吃猴子满山走。地表送工地了。嗯。那怎么回来还这么晚？你少拿了两枪，又跑又去了一趟。嗯
我今天直接问过小雨，她明确的跟我说，她跟裘正宇过得很好，你可以放心了。我觉得啊，咱们家应该立有规矩，从今以后，不管是在家里、在工地、在任何场合，都别提唐小雨。我这不是怕你担心吗？我替你去问过了，你现在又说的这么极端，要不然明天你亲自去问问他。咱这事儿有完没完呀、啊？从今以后啊，你要关心小雨，那是你们姐妹之间的事儿，你不用跟我说，我也不想听。我不想让你觉得以后没有任何问题都是跟唐小雨有关，啊，所以别提。对你对我都好。小雨本来就是我的好姐妹，那她的事儿就应该我管。行，以后我不提了，你也别觉得我小心眼儿。你慢点吃，我给你做个汤去。查询的最后的落脚点，告诉我就行了，别的你都不用管。啊，哎，不是，长青哥，这事儿嫂子知道吗？老板，来份《经济日报》。好嘞。百花齐放，突破现有格局，齐头并进，持续稳定发展。红星棉纺厂。喂，吴总啊，看今天的报纸了吗？振宇，你转告一下张秋良，我不管他是在香港还是在澳门，今天中午十二点钟之前，把百分之五十的定金打到我指定的账户。要是出了什么骗局，大家脸上都不好看。放心吧，吴总，肯定没问题。中午你直接去银行查账就行了。
。给我一个合理的解释。便宜回来就找不自在。这篇报道到底怎么回事？嗯，再有两天红星厂的项目就要开标了，你爸昨天召开了一场座谈会，还请来一帮记者。公开表示要杜绝宁州市房地产出现行业垄断，不要一枝独秀，要百花齐放。你爸想干嘛？嗯？宋建国，你着急的样子真可爱。这事儿跟我有关系吗？别他妈装了。你联合张秋良和裘正宇一起整我也就算了，现在把你爸也拉进来，吴婷婷，你搞搞清楚，你是国学的董事长，你占百分之五十一的股份，你想整死我没关系，但你别跟钱过不去啊！你他妈傻呀！做生意我是你老师，没我吴婷婷，你就是个二道贩子。怎么着？翅膀长硬了，飞黄腾达了，要龙飞升天了。嗯、我倒想看看你这只菜鸟离了我，你能飞多远。泰山是因为这事儿要替你出头是吧？活该！丢人都丢到我爸办公桌上去了。什么叫报应？这就叫报应！哎哎，哥。让我留着呗，你一个人我不放心。怎么不放心呢？又不是打架。嗯，十八米油漆，赶紧提。大姐，你嗓子要问起来，就说我见客户去了。那你中午回去吃饭吧。嗓子包饺子啊，知道了，知道。